നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രതിരോധങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം സർക്യൂട്ടുകളിൽ എന്നത് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഫിലമൻ ലാമ്പുകളെ അഥവാ ഇൻ കാൻഡസൻ ലാമ്പുകളെ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിലും പാരലൽ അഥവാ സമാന്തര രീതിയിലും ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എ സി വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബൾബിന്റെ ഹോൾഡറുകളാണ് മൂന്ന് ഹോൾഡറുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് ബൾബുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ബൾബുകളും നാൽപ്പത് വാട്ടിൻ്റെതാണ് നാൽപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബൾബുകൾ ഫിലമൻ ബൾബുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവയെ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം വയറുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വയറുകൾ ഈ ഹോൾഡറിനുള്ളിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ലൂസാക്കി അതിനുള്ളിൽ വയർ ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ബൾബുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി വയറുകൾ ഈ ഹോൾഡറിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹോൾഡറിൽ നിന്നും കണക്ട് ചെയ്ത വയർ അതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം മറ്റൊരു ഹോൾഡറിലാണ് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ വയറിൻ്റെ ഒരഗ്രം ഒരു ഹോൾഡറിലും മറ്റേ അഗ്രം മറ്റൊരു ഹോൾഡറിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വയറിൻ്റെ ഒരറ്റം ഒരു ഹോൾഡറിലും മറ്റേ അറ്റം വേറൊരു ഹോൾഡറിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ശ്രേണി രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബൾബുകൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വയറിൻ്റെ ഒരറ്റം ഒരു ബൾബിലും മറ്റേ അറ്റം വേറൊരു ബൾബിലും ആയിരിക്കും ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇനി പവർ സപ്ലൈയിൽ നമ്മളിത് കൊടുക്കണം എ സിയിലാണ് ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് എ സി വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാ ബൾബുകളും പ്രകാശിച്ചു അല്ലെ തുല്യമായ പ്രകാശ തീവ്രതയാണ് മൂന്ന് ബൾബുകൾക്കും തുല്യമായ പ്രകാശ തീവ്രതയാണ് ഈ വയറിന്റെ ക്രമീകരണം തന്നെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് ശ്രേണി രീതിയിലാണ് മൂന്ന് ബൾബുകളും തുല്യമായ പ്രകാശമാണ് പുറത്തുവിടുന്നത് നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെ ബൾബാണ് തുല്യമായ പ്രകാശമാണ് പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൾബ് ഒന്ന് ഊരി നോക്കാം ആദ്യത്തെ ബൾബ് ഒരു അതാ എല്ലാ ബൾബുകളും അണഞ്ഞുപോയി ഒരു ബൾബുകളും പ്രകാശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൾബ് ഊരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ബൾബുകളും അണഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ശ്രേണി രീതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അടുത്തതായി ഇതൊരു നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ബൾബാണത് യെസ് നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബാണ് അടുത്തത് അറുപത് വാട്ടിന്റെ ഒരു ബൾബാണ് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക അറുപത് വാട്ടാണ് അതെ അറുപത് വാട്ടിന്റെ ബൾബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത പരീക്ഷണത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെ രണ്ട് ബൾബുകൾ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഒരു അറുപത് വാട്ടിന്റെയും ഒരു നൂറ് വാട്ടിന്റെയും ബൾബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെയും അറുപത് വാട്ടിന്റെയും 
നൂറ് വാട്ടിന്റെയും ഓരോ ബൾബുകളാണ് ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഉള്ളത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ആദ്യത്തേത് നൂറ് വാട്ടിന്റെ ബൾബാണ് അതിന്റെ പ്രകാശ തീവ്രത വളരെ ചെറുതാണ് അത് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് അറുപത് വാട്ടിന്റേതാണ് അത് പിന്നെയും പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെ അവസാനത്ത് മൂന്നാമത്തെ ബൾബ് നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റേതാണ് അത് നന്നായിട്ട് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് ഒരു വളരെ വളരെ അതിന്റെ ഫിലമെന്റ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഫിലമെന്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വളരെ കുറച്ച് പ്രകാശം മാത്രമേ അത് പുറത്തു വിടുന്നുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് അറുപത് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് അറുപത് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും വളരെ കുറവാണത് ഇനി അടുത്തത് നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം പ്രകാശ തീവ്രതയൊക്കെ അതിനുണ്ട് അതായത് ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ നൂറ് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് വളരെ പ്രകാശ തീവ്രത കുറഞ്ഞു അറുപത് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് കുറച്ചുകൂടി പ്രകാശ തീവ്രത കൂടിയും നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് വളരെ പ്രകാശ തീവ്രത കൂടിയുമാണ് പ്രകാശത് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായി നോക്കേണ്ടത് ഇൻ കാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിൽ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജൂൾ നിയമപ്രകാരം താപം ഉണ്ടാവുകയും ചുട്ട് പഴുത്ത് മഞ്ഞ കലർന്ന ധവള പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ജൂൾ നിയമമാണ് ബൾബിൽ നിന്നും പ്രകാശം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ജൂൾ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സമയം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് താപം ശ്രേണി രീതിയിൽ ബൾബുകൾ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും ജൂൾ നിയമപ്രകാരം എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ടി ആണ് ഇവിടെ ഐയും ടിയും തുല്യമാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സമയമാണ് സമയം എല്ലായ്പ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ആയതിനാൽ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം കൂടുന്നു പ്രതിരോധം കുറയുകയാണെങ്കിലോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം കുറയുന്നു ടെങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെന്റ് താപോർജം പുറത്തുവിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചുട്ട് പഴുക്കുകയും മഞ്ഞ കലർന്ന ധവള പ്രകാശം പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിൽ ബൾബുകൾ ഘടിപ്പിച്ചാൽ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞത് കുറച്ച് പ്രകാശോർജവും പ്രതിരോധം കൂടിയത് കൂടുതൽ പ്രകാശോർജവും പുറത്തുവിടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓരോ ബൾബിന്റെയും പ്രതിരോധം എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാം പവർ ഇൻഡിക്കേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം സമം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ പി ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ആദ്യമായി നാൽപ്പത് വാട്ട് ബൾബിന്റെ പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ നോക്കുക ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ബൈ നാൽപ്പത് അത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓമിന് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് നാൽപ്പത് വാട്ട് ബൾബിന്റെ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഓം ആണ് അടുത്തത് അറുപത് വാട്ട് ബൾബിന്റെ പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ പി വീഡിയോ നോക്കുക ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ബൈ അറുപത് അതായത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ഓം ആയിരിക്കും അതായത് അറുപത് വാട്ട് ബൾബിന്റെ പ്രതിരോധം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ഓം ആണ് അടുത്തത് നൂറ് വാട്ട് ബൾബിന്റെ പ്രതിരോധം കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ പി വീഡിയോ നോക്കുക ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സ്ക്വയർ ഹരിക്കണം നൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഓം ആണ് കിട്ടുക അതായത് നൂറ് വാട്ട് ബൾബിന്റെ പ്രതിരോധം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഓം ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് നൂറ് വാട്ട് ബൾബിന്റെ പ്രതിരോധമാണ് വളരെ ചെറുത് നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെ പ്രതിരോധം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൾബുകൾ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ നൂറ് വാട്ട് 
അടുത്തതായിട്ട് ഈ ബൾബുകൾ സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് സമാന്തരമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സമാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബൾബുകളും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് അതിന് പൊതുവായ ഒരു ബിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായ ഒരു കണക്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കറുത്ത വയറുകളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു ടെർമിനൽ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ ചുവന്ന വയറുകളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വേറൊരു ടെർമിനൽ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ പൊതുവായ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് സമാന്തര രീതി അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ രീതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബൾബുകളിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പൊതുവായ ഒരു ബിന്ദു പൊതുവായ ടെർമിനലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വൈദ്യുതി അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ബൾബുകളിലുമുള്ള വോൾട്ടേജ് തുല്യമായിരിക്കും എല്ലാം നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെ ബൾബുകളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം തുല്യ പവർ ഉള്ള ബൾബുകളാണ് ആ ക്രമീകരണം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു സമാന്തര രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കാം ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഷോക്ക് ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു അതെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്ന് ബൾബുകളും തുല്യ പ്രകാശമാണ് അതായത് പ്രകാശ തീവ്രത തുല്യമാണ് മൂന്ന് ബൾബുകളും ഒരേപോലെയാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാം നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെ ബൾബുകളായിരുന്നു ഒരു ബൾബ് ഊരി ഒരു ബൾബിനും പ്രശ്നമില്ല എല്ലാ ബൾബുകളും ഇപ്പോഴും പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് ഊരി നോക്കുകയാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ബാക്കിയുള്ള ബൾബുകളൊക്കെ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആയാലും മറ്റുള്ള ബൾബുകൾ പ്രകാശിക്കും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അതാണ് സമാന്തര രീതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ കണക്ഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേന്മ അടുത്തതായിട്ട് നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെ രണ്ട് ബൾബുകൾ മാറ്റി നമുക്ക് അവിടെ അറുപത് വാട്ടിന്റെയും നൂറ് വാട്ടിന്റെയും ഓരോ ബൾബുകൾ സ്ഥാപിക്കാം ാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് അത് നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെ ബൾബാണ് അറുപത് വാട്ടിന്റെ നൂറ് വാട്ടിന്റെ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശ തീവ്രത നൂറ് വാട്ടിന്റെ ബൾബിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകാശ തീവ്രത അതായത് സ്വിച്ച് ബോർഡിന്റെ അടുത്തുള്ള ബൾബാണ് നൂറ് വാട്ട് ബൾബ് അത് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രകാശിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രകാശ തീവ്രത കുറഞ്ഞത് ഏതാ നിങ്ങളുടെ ഇടത്തെ അറ്റത്തുള്ള ബൾബ് അത് എത്ര വാട്ടിന്റെ ബൾബ നാൽപ്പത് വാട്ടിന്റെ ബൾബാണ് നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ബൾബ് അതായത് സെന്റർ നിൽക്കുന്ന ബൾബ് ഏതാണ് അറുപത് വാട്ടിന്റെ ബൾബാണ് അത് ഏകദേശം രണ്ടിന്റെ അതായത് പ്രകാശ തീവ്രത വളരെ കുറവല്ല കൂടുതലല്ല ഏകദേശം ഒരു ശരാശരി പ്രകാശ തീവ്രതയാണ് അറുപത് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് പുറത്തു വിടുന്നത് ഇങ്ങനെ സമാന്തരമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാരൽ കണക്ഷനിൽ പവർ കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രകാശ തീവ്രത പുറത്തുവിടുകയും പവർ കുറഞ്ഞത് വളരെ കുറച്ച് പ്രകാശം മാത്രം പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇതിന് കാരണം അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായി ആലോചിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര രീതിയിൽ ബൾബുകൾ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും തുല്യം ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യമാണ് എച്ച് സീക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് തുല്യം അതുപോലെ സമയവും തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഘടകം പ്രതിരോധമാണ് പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം കൂടും പ്രതിരോധം കൂടുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപം കുറയും ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് താപോർജം പുറത്തുവിടുമ്പോൾ ചുട്ടുപഴുക്കുകയും മഞ്ഞ കലർന്ന 
ധവള പ്രകാശം പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൾബുകൾ സമാന്തര രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരലലിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞത് കൂടുതൽ പ്രകാശോർജവും പ്രതിരോധം കൂടിയത് കുറഞ്ഞ പ്രകാശോർജവും പുറത്തുവിടും ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് പ്രതിരോധം കൂടിയ നാൽപ്പത് വാട്ട് ബൾബ് കുറച്ച് പ്രകാശോർജവും പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ നൂറ് വാട്ട് ബൾബ് കൂടുതൽ പ്രകാശോർജവും പുറത്തുവിടുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക